عربی واحد زبان ہے اس میں حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو ستر اونٹوں پہ لا دی جائے گی اور فرمایا کہ میں تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرع کرتا ہوں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسلح پر بیٹھے اور بسم اللہ کو بولنا شروع فرمایا تو کہا پہلے باس بتاتا ہوں با با جس ہم کہتے ہیں بے انگریزی میں بی با کو جو بولے تو فجر کی ازان ہو گئی با چل رہی تھی فجر کی ازان ہو گئی فا فتر دا یہاں جو فا ہے جو مطلب دے رہی ہے اس فا نے اس جملے کو اٹھایا ہے اگر یہاں ثمہ ہوتا یا واؤ ہوتا تو اس جملے میں وہ حسن نہ ہوتا جو فا کے ساتھ حسن پیدا ہوا ہے کہ میرے محبوب خود آپ کو نہیں پتا میں آپ کو کتنا دینے والا ہوں آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کا رب آپ کے لئے کیا کیا دروازے کھولنے والا ہے آپ کے وہم و گمان سے اوپر اللہ آپ کو دینے والا ہے بہت کچھ دینے والا ہے آپ کے چہرے کا ذکر فَوَلِّ وَجْحَكْ آپ کی زبان کا ذکر لَا تُحَرَّكْ بِهِ لِسَانَكْ آپ کی آنکھوں کا ذکر لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكْ آپ کے ہاتھوں کا ذکر لَا تَجْعَلِ يَدَكَ مَغْلُولَ آپ کی گردن کا ذکر عِلَا عُنُقِكْ آپ کے سینے کا ذکر عَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكْ آپ کے دل کا ذکر عَلَى قَلْبِكْ آپ کی کمر کا ذکر پشت کا ذکر الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكْ ایسے وجود کے ایک ایک عزو ان کو الگ الگ بیان کیا پھر ان کو جوڑا اور جوڑ کے قسم اٹھائی لَعَمْرُكْ مُجِي آپ کی حیات کی قسم آپ کی زندگی کی قسم آپ کی جان کی قسم یہ میرے اللہ کا پیار ہے اپنے حبیب کے ساتھ میرے بھائی بہنوں یہ حسین و جمیل نبی ایک اور واقعہ سنا کے جو میں بات کرنا جاتا ہوں جو مسئلہ آج انسانوں کو سمجھ میں نہیں آرہا جانوروں کو بھی سمجھ میں تھا ایک بدو گزرا آپ کی مجلس مدینہ کا واقعہ ہے عرب گوہ کھاتے تھے گوہ کا شکار کر تھے چھپکلی جیسا اتنا بڑا جانور ہوتا وہ اس کا شکار کر کے گزر رہا تھا سامنے آپ پر نظر پڑی کہنے گا یہ کون آدمی ہے لوگوں نے کہا یہ وہ جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں تو اپنے اونٹنی کو یوں موڑا اور کہنے لگا کہ تم ہو جو کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تو انہیں ساری قوم کو لڑا دیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایسے آنکھیں گھومیں کہ یا رسول اللہ دانی اضرب انخہو فیذہب الہ امہ الہاویہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا سر اڑا ہوں اور جائے جہنم میں تو آپ نے کہا عمر قَادَ الْحَلِيمُ أَنْ يَكُونَ نَبِيَّ عمر اچھے اخلاق والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے باقی اچھے اخلاق والا سب کچھ ہوتا ہے اچھے اخلاق ایسی چیز ہے کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے قَادَ الْحَلِيمُ أَنْ يَكُونَ نَبِيَّ اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے کیا مطلب بنتا سکتا نہیں بنتا مالتا اللہ تعالی ہے اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے باقی سب کچھ ہوتا ہے پھر آپ نے کہا میرے دوست آپ میری محفل میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میرے ساتھی ناراض ہو رہے ہیں وہ کہنے لگا اچھا آگے باتیں بھی بناتے ہو وہ گو جو لائے تھا نا شکار کر کے اس کو رسی سے کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا کہنے لگا لا اومن حتی یومن حاد الدب یہ گو اگر کہہ دے تو نبی ہے تو میں مان جاؤں گا اب وہ مطمئن کھڑا ہوا ہے کہ مویا تا بندہ نہیں بولیندہ اس کے تو بولنا ہے اور بندہ مر جائے بول سکتا ہے اس نے کہا بے اے کم میں پکا کرتا ہے ایوں کھڑا ہو گیا وہ ایسے پڑی گئے تو آپ نے ایک نظر ڈالے کہا یا عضب یا عضب اس نے آنکھیں کھولی ایوں سر سینہ اٹھایا کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیام میرے پاس ایک کتاب ہے اس میں اللہ کے نبی کے گیارہ سو ستتر نام دیئے ہوئے ہیں یہ نام سب سے حسین ہے کس نے دیا گوہ نے اور کیا کہا لبیک میں حاضر سعدیک میں حاضر یا زین من وافا یوم القیامہ اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو حسین بنا دیں گے ویسے بڑا خوفناک دن ہے پر آپ کی تفیل وہ دن حسین ہو جائے گا اے قیامت کے دن کو مزین خوبصورت بنانے والے میں حاضر آپ نے کہا من تعبد 
کون ہے تیرا رب کون ہے تیرا معبود کمن فسما عرش ہو وفل ارد سلطان ہو فل بحر سبیل ہو وفل جنت رحمت ہو وفل نار عقاب ہو میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پہ حکومت زمینوں پہ راستے سمندر میں رحمت جنت میں عذاب جہنم میں آپ نے کہا من انا میں کون میں کون ان کا انت رسول رب العالمین سروز نے یہاں نہیں ختم کیا کہ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیشین قد افلح من صدقک و قد خواب من قذبک آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری ہیں جو آپ کی مانے گا کامیاب جو نہیں مانے گا ناکام تو آپ نے کہا آپ کیا کہتے ہو کہ آپ تو مانتا ہوں تو آپ نے کہا اچھا میرے ساتھی نے تمہیں ڈرایا تھا نا تو اس کے بدلے تمہیں ایک اونٹنی حدیعہ پیش کر دیا کلمہ بھی پڑھو اونٹنی بھی لے جا مال بھی لے جا سارے عالم کے لیے ایک خوبصورت زندگی لے کر آیا میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے کامل کا لفظ نہیں فرمایا خوبصورت کا لفظ فرمایا کہ بچے سے لے کر بڑے تک اور بچی سے لے کر بڑی تک ہر مرد عورت کے اندر حسن کی کشش ہے وہ خوبصورتی شکل میں ہو آواز میں ہو منظر میں ہو گاڑی میں ہو لباس میں ہو گھر میں ہو زیور میں ہو تحریر میں ہو تقریر میں ہو گفتار میں ہو شعر میں ہو دل یوں کھچتا ہے اپنے آپ کھچتا ہے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے تاج محل کو دیکھ کر کوئی دلیل مانگے کہ اے سونا ہے کہ کوڑا ہے تو انہوں چار لتر مارو کہ وہ خود بتا رہا ہے کہ میرا حسن دیکھ چودمی کے چاند کو دیکھ کر کوئی دلیل مانگے کہ یہ خوبصورت ہے کہ بس صورت ہے تو انہوں سرما پاؤ حسن کھینچتا ہے بلا دلیل بلا دلیل آپ چھوٹے سے بچوں کو مسکر آ کے دیکھو تو وہ بھی مسکر آئے گا آپ یوں آنکھیں نکالو تو رونا شروع کر دے گا اتنی چھوٹی عمر سے خوبصورتی اور بدصورتی کا احساس بیدار ہو جاتا ہے تو میرے اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ قَامِلَةٌ اب قامل ہیں آپ ابھی تو میں نے آپ کو اختم بِكِتَابِهُمْ الْقُتُبْ وَبِدِينِهُمْ الْعَدِيَانِ وَبِشَرِعَتُمْ الشَّرَعِ پہلی آسمانی کتابوں کی عبارت نکل کر کے بتائی ہے لیکن اللہ نے کامل کا لفظ چھوڑ کر کہا حسین نمونہ خوبصورت نمونہ کسی نے کسی طرز پہ تو زندگی گزارو گے تو تم ہر چیز میں حسن تلاش کرتے ہو اپنی زندگی کو بھی تو خوبصورت بناو سکارڈ لینڈ خوبصورت ہے یہاں کی سڑکیں خوبصورت ہیں یہاں کی گرینری خوبصورت ہے پہاڑ خوبصورت ہیں تمہارے چلو گھر خوبصورت ہیں لیکن کیا زندگی بھی خوبصورت ہے میں تو بہت دفعہ انگلڈ آ چکا ہوں زندگی بڑی تھکی ہوئی ہے بہت ویران زندگی ہے بڑے سے بڑے مالدار کی زندگی کوئی مزہ نہیں چیزیں بڑی آلہ ہیں ٹھیک ہے باہر ضروریات زندگی بہت آلہ ہیں لیکن زندگی بہت ویران ہے سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو زندگی خوبصورت نہیں ہے چیزیں خوبصورت ہیں گاڑیاں خوبصورت ہیں سسٹم خوبصورت ہے زندگی بڑی ویران ہے کیونکہ زندگی صرف ایک استی کے پاس حسین ہے وہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے حسن وہاں سے ملے گا جو اس زندگی کو اپنا لے گا مرد یا عورت اللہ اس کی زندگی کو حسین بنا دے زندگی کا مزہ ان چیزوں سے نہیں آتا ہے کیونکہ زندگی اندر کا نام ہے باہر کی چیزوں کا نام زندگی نہیں ہے زندگی اندر ہے اندر دل دریا سمدنوں ڈو گھے کون دلان دیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو یہ اندر کا نظام ہے وفی انفسکم افلا تبصرون اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی یہ اندر کی چیز ہے 
اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کیا جو خوبصورت زندگی لے جو اپنی ذات میں ذات بھی ایسی حسین بنائی وہ ام معبد الخزائیہ کہتی ہیں جب آپ جا رہے تھے نا ہجرت کر کے تو رابغ پہنچے تو وہاں بھوک لگی پیاس لگی تو ایک بڑیا کا خیمہ دیکھا وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا کہ بٹا کچھ نہیں ہے تو ایک مریل بکری کھڑی ہوئی تھی بے چمڑا ہی چمڑا تھا تو آپ نے کہا اس کا دودھ مل جائے گا کہ اترے دیکھتا کترہ آپ کوئی نہیں دے تو دودھ کتو کرنا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کوشش کر لیتا ہوں کہا ہاں ہاں اب وہ بڑی حیرانوں کا دیکھ رہی آپ نے جو ہی اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ اسے بھر کے نیچے لٹک گیا بکری ایک پاؤ دودھ دیتی آپ نے پورا اس کا برطن بھر دیا چاروں کو پلایا چار تھے تین کو پلا کے خود پیا پھر اس وقت دوبارہ دودھ نکالا پھر بھر دیا وہ لہذا وہ حیران پریجان کبھی دودھ دیکھے کبھی بکری دیکھے کبھی آپ کو دیکھے یہ بکری کی عمر ہوتی سات سال میکسیمم سات سال کے بعد اب زبا نہ کرو مر جائے گی یہ بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تو ہجرت کے دس سال زندہ رہی صدیق کی دور سوہ دو سال زندہ رہی فاروق کی دور دس سال زندہ رہی حضرت عثمان کے دور میں جب فتنے شروع ہوئے تو یہ مری یہ بکری کو چھبی سال زندہ رہی ہاتھ لگنے کی وقت جب وہ اس کا آیا نا خامن تو انہوں نے دیکھا دودھ کہا یہ دودھ کہاں سے ہے وہ ام و مد کہنے کی اس بکری سے کہا تیری اکل تا نہیں ماری گئی ایتھو کتھو نکل آیا کہا یہ کوئی برکت والا نوجوان آیا تھا اس کے ہاتھوں میں کوئی کرنٹ تھا انہوں نے کہا انہیں عطیلی مجھے بتا وہ کیسا تھا تو چکر انہوں نے بڑے غور سے دیکھا تھا تو اب وہ کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوچ حسن الخلق لم تعبه الفجل لم تزر به سعله وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار كيا ألفاظ يموتي أبكو ردم تو سمجھ ما يأبا كيسا موسيكي يا ألفاظ كيسا نغمة يا ألفاظ قامین نے کیا دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودمی کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا واہر الوضاء ابلج الوش چمکتا چہرہ نہ پیٹ نکلا ہوا نہ سر کے بال اڑے ہوئے حسن کا پیکر وسیم حسین قسیم حسین 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 لیکن ہر جگہ فرق ہے تینوں جگہ فرق ہے حسن الخلق دیکھتے دل کھیچے اس کو کہتے ہیں حسین جس کو جتنا دیکھو اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے اس کو عربی میں کہتے ہیں وسیم وسیم یہ صرف ایک ہی آئے وہ میرے نبی ہیں کہنے کی وسیم تھے جب جب دیکھتی اور جی چاہتا اور جی چاہتا قسیم کسے کہیں جدر سے دیکھو ادھر سے خوبصور نظر آئیں ہر غزو انگلی نوخن انگوٹھا سر چہرہ کمر ہر چیز حسین ہی حسین آنکھیں بڑی خوبصورت آپ کی آنکھوں کے لیے سات الفاظ میں نے میری نظر سے گزرے ہیں یہاں تو ایک ہے ادعج اشکل احور اکحل اہدب انجل ابرج سات الفاظ ہیں اور ان کا ایک مطلب ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کی نہیں بنائی سوکھا مطلب دس سات ایسی آنکھ اللہ نے کسی کی بنائی نہیں تھی ایسی حسین آنکھ اللہ نے آتا ادعج موٹی آنکھ اشکل لمبی آنکھ اس میں سرخ دھاریاں اہدب یہ پلکیں لمبی یہ بال لمبے اکحل سرما لگا ہوا انجل روشن چمکتی ہوئی آنکھیں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات نہیں کر سکتا لہذا آپ یوں دیکھتے تھے نظر جھکا کے دیکھتے تھے یہاں جل و نظر حل مولا حضا یہاں سے دیکھتے تھے کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا سب ایسے ہو جاتے تھے صرف دو آدمی سوت آپ کو دیکھ سکتے تھے ایک ابو بکر اور ایک عمر بس 
ابو بکر عمر کے علاوہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا فی لحیت ہی کفا تھا داڑی بڑی خوبصورت گھنی فی زوت ہی سحل آواز میں روب جادو کشش کھینچتے تھی کھینچتے تھی وہ جو مکہ میں آتا ادھر ایک جادوگر ہے جو اس کی سنتا ہے اس ہی کو جاتا ہے اس کی نہ سننا اس کی نہ سننا 